Cabina de Coca, María Sobut, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué es lo que ves, por favor? María, buenos días, saludamos a todo el país, nuevamente nosotros iniciamos la jornada en Adepcoca, exactamente en la Plaza del Maestro. Como ustedes pueden ver, hay muchas personas que están en la plaza, en este momento están haciendo detonar petardos, eh, han hecho vigilia toda la noche porque ellos aseguran que la posesión que hubo ayer de la tercera persona, que no es ni Armin Yuta ni Elena Flores, es totalmente ilegal. Me contaban detrás de cámaras que a las 8 de la mañana se va a instalar una asamblea que en este momento nos van a contar ellos mismos. Buenos días. ¿Qué es lo que sigue ahora? Sí, antes un saludo cordial a este, a este canal. Eh, ¿Sabes? Sí, estamos, eh, según que en esa base llegue, vamos a determinar una asamblea, ¿no? Eh, porque el legal de Alanes de las zonas rojas ha entrado, ¿no? Con la fuerza eh, ayer en la noche, ¿no? Eh, brutalmente accidentando a nuestra gente. Hay heridos, había detenidos, entonces nosotros ahora nos mantenemos aquí. Ayer también de la misma manera nos han tratado la policía, también en la otra parte. Mariel. Pero ahora vamos a reunirnos y vamos a retomar nuestro mercado. A eso hemos venido, por eso verá usted, estamos con cartones, hemos amanecido, aquí hemos hecho vigilia y no nos vamos a ir y vamos a retomar nuestro mercado. Muy bien, muchas gracias. Vania, te escucho. Permíteme. Eh, pregúntale si saben algo de su dirigente, el señor Armin Luta, porque su familia y el CONADE han hecho un pronunciamiento y están pidiendo a la policía que lo busquen porque estaría desaparecido. Permíteme, Vania, él está con audífono en este momento, puedes preguntarle. Bien, por favor, muy buenos días. Eh, ¿Ustedes saben del paradero del señor Armin Luta? Porque su familia lo está buscando. Han reportado que está desaparecido. Ya. Primero, señora periodista, Armin Luta eh, no es eh, ningún paralelo, sino es un, un presidente legalmente reconocido y legítimamente. Legal, ¿por qué? Porque la, la constitución y las, las, la misma ley y también eh, la, los documentos que le avalan a Armin Luta le hacen legal. Y la legitimidad lo damos nosotros, que somos la mayoría que le estamos apoyando a Armin Luta. Permítame, el creo que no me... que ha formado el creo, gobierno. Creo que no me entendió bien la pregunta. Le decía, ¿ustedes conocen del paradero de Armin Luta? ¿De su paradero? ¿De dónde se encuentra? Porque su familia ha reportado que está desaparecido. Esa era mi consulta. Ah, perdón, va a disculpar. No, nosotros no sabemos, no, no sabemos dónde está... La esposa acá nos ha comunicado que no lo, no, lo, no, lo han, no lo ha encontrado, no se comunica el compañero Armin, tampoco nosotros lo, lo llamamos, pero no, no hay el compañero Armin. Nosotros estamos preocupados, pero nosotros lo ocupamos directamente al gobierno por, est, por esta desaparición de nuestro presidente Armin Luta, ¿no? Y, y también a, a Alanis, que está allá ilegítimamente y brutalmente que ha tomado las instituciones de Adepcoca. Muy bien. María, relátanos. Gracias. La... Agradezco mucho por, por sus declaraciones y a propósito de este tema, la familia del señor Armiluta ha denunciado que un grupo de personas armadas y encapuchadas había ingresado a la fuerza de dependencias de Adepcoca y desde ese momento, después de una llamada que hizo el señor Armiluta a su familia justamente relatando todo lo que estaba sucediendo dentro de esta institución, ya no se conoce más de su paradero. Eh, Mariel, veo que eh, las personas, eh, los cocaleros han llegado incluso con cartones, trazadas y todo para quedarse a hacer vigilia en el lugar. Así es, Vania, hay aproximadamente unas 200 personas acá, según lo que me indican, y todas estas personas se han quedado acá a dormir eh, aproximadamente desde las... Uh, unos han llegado a las 8 de la noche, 7 de la noche, desde la tarde que no se han ido ayer. El resguardo policial no es tan fuerte como lo estaba haciendo ayer, uh -huh. sin embargo, más arriba... A la altura de Adep Coca, del mercado de la Coca específicamente, eh, hay, hay bastante resguardo policial aproximadamente. Por lo que yo puedo ver, Vania, sí. hay unos eh, 40 efectivos policiales aproximadamente. Uh -huh. Es lo que se puede observar por el momento por acá. ¿Qué pasa con el tránsito vehicular, Mariel? Esto es Vania, importante. Eh, sí. El, el panel... Está paralizado por la zona de mercado. 
Bien, continúa la atención. Pero en este momento sí. yo me encuentro con la mamá del señor Armin Luta Bania. Yo le voy a pasar el, el audífono a la señora para que tú puedas hablar con ella. Muy bien. Estamos en Adepcoca, vamos a conversar con la mamá Uy. del señor Armin Luta. Señora, buenos días. ¿Qué información tiene sobre su día? hijo? Eh... Ay, mi hijo está desaparecido ahora. Hasta ahorita no me encuentro con mi hijo. Yo estoy bien preocupado, llorando. Le llamo, no me contesta. Presidente, me escribe a entregarme. Me está en este momento. Está desaparecido mi hijo. Bien, voy a pedir a la cámara, por favor, que enfoque. denuncia de que su hijo está desaparecido. Eh, ¿Con quién estamos hablando, Mariel? Por favor, la cámara, voy a pedir. Hermano, mi amor, no me contesta siempre nada. Le voy a pedir a nuestro camarógrafo que nos enfoque, por favor. Por favor. En este momento. Muy bien, estamos esto es lo que con estamos haciendo. Estamos hablando de Armin, indican sí. acá. Dame un momento, por favor. Ahora sí. Bien, señora. Ahora sí, tú puedes hablar con él. Bien, señora, eh, su hijo la última vez que se comunicó, ¿cuándo fue? ¿Y con quién lo hizo, por favor? <risa> el domingo se las chas, le de los yungas, ahorita no me, de, no me comunico con mi hijo. Esta noche amaneció en la calle preocupado. <risa> ¿Qué voy a decir de mí? ¿Qué me entrega el presidente? Escúchame la noche, amigo. Hasta el momento no he hablado conmigo. Muy bien, la, la, la mamá del señor Arnillut está muy desesperada, eh, con lágrimas, nos está relatando de que no tiene información del paradero de su hijo en este momento. Vamos a eh, tratar de tranquilizarla, por favor, Mariel. Vamos a... Así es, tranquilice un momentito por favor Lo que ella nos dice es que no aparece el señor Arminuta Desde que han iniciado los conflictos, Vania sí. No se ha comunicado con la familia Ellos han tratado de comunicarse con él No tienen respuesta alguna sí. Ese es el momento, ese es, esa es la desesperación en este momento Claro, entendemos esta situación, es lo que está ocurriendo en Adecoca, son tres, tres los dirigentes, imagínense los presidentes de esta institución, eh, hay grupos que están divididos, fraccionados, eh, de los cocaleros, cocaleros de los yungas, quienes mantienen esta disputa ya desde hace varios meses, y la situación ahora se complica, se complica más, porque hablamos ya de tres personas, no solamente de dos, que quieren eh, estar en la presidencia de esta institución, del mercado de la hoja de coca. Es lo que está ocurriendo y en cualquier momento vamos a retornar hasta el lugar de los hechos. Tenemos más, Richard.